ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அனூஸ் ஏ டு இசட் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நல்ல காரசாரமான மாங்காய் ஊர்கா பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கம் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து அடையும் வாங்க மாங்காய் ஊர்கா எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் மாங்காய் வந்து நான் இந்த அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வீட்டில் காய்ச்ச மாங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா புளிப்பான மாங்காய் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஊறுகாய்க்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா அந்த ஓடோட கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் அது எடுத்துருங்க ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க உப்பு வந்து இந்த அளவு மாங்காய்க்கு வந்து நான் உப்பு வந்து இந்த ஒரு கப் அளவு எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தூள் உப்புனாலும் சரி இல்லை கல் உப்புனாலும் சரி எது விருப்பமோ அது எடுத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்துருக்கேன் என்கிட்ட வந்து பீங்காஞ்சாடி வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லாதனால நான் வந்து இப்போ ஊற வைக்கிறதுக்காக இந்த கண்டெய்னர் பிளாஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் சில்வர்லலாம் ஊற வச்சுடாதீங்க அது உப்பு இருக்கனால ஆக்டிவேட் ஆகிடும் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக மா ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு அப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க திருப்பி இது மேலே வந்து கொஞ்சம் மாங்காய் பீஸ்லாம் போடலாம் இந்த ஊருகா நான் செய்முற மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க அவசியம் செய்யுங்க உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் அதுக்கு மேலேயே வரும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் இல்லைனா மர ஸ்பூன் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஊருகாக்கு இப்போ நீங்கள் ஃபோர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஊருகா எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு எண்ணெயெல்லாம் வந்து கீழே போயிடும் அந்த ஊருகா பார்த்தையை மட்டும் எடுப்பீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஸ்பூனோ எது யூஸ் பண்ணாலுமே தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஊருகா வந்து நீங்கள் பெருசுலேருந்து வந்து எடுக்காதீங்க கொஞ்சமாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஊருகா வந்து நீண்ட நாள் வரும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் அவசியம் உங்களுக்கு கெட்டே போகாது மேலெல்லாம் வந்து பூசினெல்லாம் வைக்காது இந்த ஊருகா வந்து இப்போ நல்லா உப்புலாம் வந்து நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ அந்த கட்டி கட்டியாக உப்பு இருக்கும் அதை வந்து கரைஞ்சிரும் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இது ஒரு அஞ்சு நாள் நீங்கள் வந்து அப்படியே வச்சுருங்க வெயில் மட்டும் அப்பப்போ வச்சு எடுங்க அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா விடும் மாங்காய் இப்போ வந்து நான் ஊருகாக்கு வந்து ஒரு பொடி செய்ய போகிறேன் ஊருகா பொடி செய்ய போகிறேன் இது வந்து வறுக்கலாம் வேணாம் நீங்கள் அப்படியே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போலவு போல் நான் கடுகு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் எடுத்துருக்காங்க இது எதுவும் வறுக்க வேணாம் பச்சையாக அப்படியே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாலாம் அரைக்க வேணாம் ஜஸ்ட்டு குறக்குறோம் அரைச்சா போதும் ரெண்டுத்தையுமே நான் ஒன்றா போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் அது ஒரு வந்து ரெண்டு கப்பு பாலவு போல் வந்துருக்குது மிளகாத்தூள் வந்து நான் வந்து ஒரு மு முழு கப்பு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் அவசியம் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் தேவைப்படும் அதுக்கு ஜஸ்ட் இப்போ மிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் பாங்க ஊறுனோடனே எந்த அளவு குறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் மாங்காய் இந்த அளவு தான் மாங்காய் அது ஃபுல்லாக எடுத்தேன் இப்போ பாருங்கள் ஊறுனதுக்கப்புறம் இந்த பாத்திரத்தில் பாதி வந்து இருக்குது எவ்வளோ ஜூஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஊற்றலை அதிலே அந்த ஊறி அந்த மாங்காயில் தண்ணி விடும் அது இந்த அளவு வந்து வந்திருக்கு இப்போ வந்து அந்த பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் நீங்கள் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க பட் வந்து கசப்புலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா காரப்பொடி அதிகமாக சேர்க்குறோம் ஊறுகாய் வந்து உங்களுக்கு காரப்பொடிலாம் சேர்க்குறதுனால சூடு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்காக தான் நம்ம வெந்தயெல்லாம் சேர்க்குறோம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் கூட உங்களுக்கு பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பலவு போல் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஊருகா வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் தாளிக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப ஈஸி தான் இது மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வந்து கிண்டிக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கலனா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இது ஊற ஊற உங்களுக்கு வந்து காரம் ஒன்றும் தெரியாது உங்களுக்கு நல்லா கிண்டிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஒன்றரை கா கப் அளவு போல் நல்லெண்ணெய் வந்து ச காய வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் அவசியம் வந்து நீங்கள் ஊருகாக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்ல வாசமும் நல்லா உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸ் கூட நல்லது வேறு எந்த எண்ணெயும் சேர்க்காதீங்க நல்லெண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் பெருங்காயம் சேர்க்க வேணாம் உங்களுக்கு ஏன்னா வந்து பெருங்காயம் சேர்த்தோன்னா அப்படியே அந்த அந்த நீங்கள் பெருங்காயம் போட்டோன்னா அப்படியே கரிஞ்சு போயிடும் அதனால் அந்த வா ஊருகா டேஸ்ட் மாறிடும்
இது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஆஃப் பண்ணி எண்ணெயை நல்லா ஆற விடுங்க நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வந்துடணும் வித விதனும் இருக்கக்கூடாது நல்ல சில்லுன்னு அந்த எண்ணெய் ஆயிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் எண்ணெய் வந்து இந்த தாளிச்ச எண்ணெயை வந்து நம்ம இந்த ஊறுகாவில் சேர்க்கணும் எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் சூடாக சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் ஊறுகாய் வந்து உங்களுக்கு மேலெல்லாம் பூசணி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து நல்லா கிண்டிக்கோங்க நீங்கள் அந்த ஊறுகால அடிய வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஊறுகாய் ஜாடி வந்து பெருசாக வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் அந்த ஜாடியிலே செய்யுங்க இந்த சில்வரில் செய்யணும் கூட அவசியம் கிடையாது என்கிட்ட ரொம்ப பெருசாக இல்லை கிண்ட முடியாததுக்காக நான் இந்த பாத்திரத்தில் வச்சு நான் கிண்டிக்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா ஒன் அது மேலே வந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் ஊறுகாய் வந்து எந்த ஜாடியில் நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அதில் வந்து இது செஞ்ச கலவையை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து வச்சுட்டே வாங்க இப்போ இந்த ஊறுகாய் வந்து நல்லா வந்து சமமாக நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கட்டும் இந்த ஊறுகாய் நல்லா அப்சர்வ் ஆகட்டும் ஆயிலாம் அப்சர்வ் ஆகி மேலே வந்து கொஞ்சம் தேங்கி இருக்க மாதிரி எண்ணெய் வந்து திருப்பி காய்ச்சி கொஞ்சம் மேலே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஊறுகாய் கெட்டு போகுது இதை அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய் ஃப்ர